Suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Acho que independente de quem entrar bem ou mal, eles vão, eles vão entregar isso pro público. Eu, eu conversei com o Ramon, eu falei... Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Você estava falando para entrar nos primeiros days na Classic. É. Eu estava ali, ó. A gente tem, jogando por cima, né? Assim, bem de forma displicente. Sebum, Ramon, Breon, Urs, Urs, Wesley, Wesley, Wesley Vissers. Aí a gente tem o Huff Diesel, talvez não vá mais, né? Se for também, eu não sei, parece que ele estava com uma lesão. Eu não sei, mas tem aquele Breon. outro... Falei, aí tem o outro, aquele... Josemar. O Josema? Não, mas ainda tem o outro que sempre... O Dabu. O Dabu. O Dabu, já estamos falando de Sam sete. Field. Summerfield, estamos falando dos caras que já estão consolidados anos. Já tem oito aí, cara. Como vai passar? Pela conta, <risos> sobrou duas vagas é. para o top 10. Porque a gente não está... A gente está especulando, obviamente, mas a gente está falando de pessoas que já estão consolidados ali. Então, é. essa, essas duas vagas para o top 10 estão tá sendo bem... Né? É, tem o Vahid também, que foi campeão... Na Itália, foi top 2 no Dubai. Isso, o Josema também. Foi top 9 Mas nove quando, eu falo, quando eu falo duas vagas, eu não me refiro, eu não me refiro a nono e décimo. É. Né? Porque eu ainda acho que esses nomes novos vão surpreender nomes que já estão aí há muito tempo. Acho que esse Olímpia vai ser o Olímpia de muitas surpresas. Também Tem acho. muita gente boa. Sim. Né? Né? Ó, o atleta aí, ó, Laszlo. Que provavelmente Nossa, vai ser o, o, oponente, o, o adversário do Zanca nesse próximo final de semana. Em Dallas. Porra, muito bom, hein? Isso é, isso é ele no Olímpia do ano passado, é. né? Imagina, um físico desse foi 12 lugar. <risos> Ficou fora do top 10. Realmente a Classic Physique hoje é uma das categorias tá que maior muito nível, disputada, né? né? É impressionante. Mas o Mestre lembrou de uma coisa muito importante, cara. Às vezes. É, como tem um volume de atletas muito grande e tem nomes muito conhecidos, às vezes tu chega classificado já há muito tempo e tu não é comparado, né? Não Sim. É? Infelizmente o cara não vai nem ver. E a gente estava até conversando, né? É, a respeito que em alguns campeonatos que tem, a partir do décimo segundo ali, o árbitro só... Ah, bota... É. Nem põe tanto na ordem, entendeu? Uhum. Não, 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 não é o caso do Olímpia. Mas, por exemplo, teve Portugal Pro. E aí, pô, os caras pegam o um top 10, o resto vai meio que no bolo, uhum. entendeu? E aí, às vezes, o, o atleta fica, pô, um pouco indignado e tal. Mas, cara, o hábito falar, a gente tem pouco tempo para avaliar. E a gente tá focado no first call out. É, não, sem dúvida. Então, cara... tipo assim, ah, se o top 12 tava melhor do que o top 17... O cara tá cagando. Eu acho que eles vão. Eu acho que independente de quem entrar bem ou mal, eles vão fazer o confronto Ramon e Ashley. Eles vão fazer. Eles, é, vão, eles vão entregar isso pro público. Eu, eu conversei com o Ramon, eu falei, quando chamam para esse confronto, tem que estar preparado, porque muitas vezes eles querem simplesmente vender o confronto. É. Eles vão trazer esses confrontos. Independente do nível, eu sei porque eu participei muitos anos do primeiro confronto, é, o árbitro já chama aqueles cinco primeiros ali, sabe? Sim. Aí depois pode existir alguém que vem, alguém que sai, há algumas modificações, mas no primeiro momento ele vai chamar Sim. aqueles cinco, seis primeiros se ali. Se você não dá, se o árbitro não está vendo, olha, ele não está igual do que ano passado, ou ele melhorou do que ano passado, você já está fora. É, né? Eu sempre, sempre falei que é uma disputa tu contigo, Sim. né? É, eu versus eu, porque eles levam muito... O Olímpia é um campeonato que leva muito em consideração a evolução pessoal, né? É, Exatamente. Isso aí. Né? Exatamente. Isso foi uma das coisas cara... que o é. fez o Wesley vencer. É não foi? isso, exatamente. Isso é... é... Assim, eu não estou defendendo o Ramon, dizendo que foi injusto. Sim, é mérito para o Wesley. Mas o fato do Wesley trazer uma evolução muito maior que a do Ramon Sim, do Olímpia para o Arnold, cara, isso é já isso. é... É isso. E os árbitros sempre falam que, cara, se você, do último campeonato, se você entrar pior... Por isso é importante competir, né? Escutar o árbitro, mostrar para o árbitro, ó, oh, eu estou fazendo o que você está pedindo. É isso. Estou tá, melhorando, olha, melhorei minhas costas. 
Oh, e por, veja. Isso é, uma, isso é uma pressão muito grande também para um cara como o Sebum, que está há cinco anos ali é, imagina o título. Porque é como se ele já estivesse tentando segurar o máximo da capacidade dele enquanto os outros caras ainda estão progredindo. Estão vindo né? progredindo. Bizarro, né? É difícil, né? É. O trabalho dele talvez seja mais, mais difícil, difícil do que outros. chegar no topo é se manter nele. É difícil, cara. Deve ser difícil mesmo. Inclusive, né? eu assisti o documentário do Phil Heath. Uhum. Não sei se você já chegou a assistir. Uhum. Sensacional. É, muito bom. Ali ele conta um pouco disso. Sim. Do quanto é difícil se manter no topo e a mentalidade. Em vez dos outros melhorando, em você não. É, é. Você sabe, você já está. Você vai melhorar um pouquinho, é. isso, mas o outro está melhorando mais. É. E eu acho que a motivação de quem está ali para destronar o cara é maior do que é. esse cara que não enxerga ninguém na frente dele. Né? Porque não tem nada para perder. É. Você não tem nada. É perder. verdade. Vai esse Olímpia vai ter muita surpresa. Vai. O mestre vai estar lá, hein? Oh. Eia! Tá ansioso? Muito, muito. <risos> e, cara, a gente não pode deixar de falar do Ícaro. O Ícaro, nosso, nosso capitão Lentilha, ele foi competir na WNBF. Levou e... tudo, né? Não, no campeonato. Tudo, tudo. Cara, teve Classic aí, porque ele podia ter levado a Classic também. <risos> ele competiu na Júnior e na Open. Ele competiu, ele levou a Mens, ele levou o Bodybuilding e ele levou o Overall dos dois. Então foram seis títulos que ele, que ele venceu. Sim. É, lembrando que é uma federação natural que tem doping, né? E o Ícaro, além de tudo isso, ele ainda é ovo-lacto vege... ovo -lacto vegetariano. Ele consome ovos derivados de leite, mas ele não consome nenhum tipo de proteína animal, assim, né? Carne, frango, peixe. Então, mas porra, ele consome ovos também, suplemento, então já é bastante, né? Mas, mas ajuda, ele... né? É. O Ícaro mas que é... Mas sensacional, cara. Eu, não, eu acho não... o Ícaro um, um moleque muito foda, porque ele trampa de verdade. Ele é. é determinado, a gente consegue ver no olho dele a sede de vitória, de vencer, de fazer o trampo. E vai ali na dele, caladinho, fazendo o uhum. trampo. Vi ele um pouco antes da preparação seco pra caramba uhum. ele que é um dos caras que desde o início né cara é, junto com o Alfredo Neto levantaram essa bandeira dos naturais aí ele tá até hoje competindo Sim. desenvolvendo é, trazendo informação pra galera que quer competir natural eu acho isso sensacional cara é um menino que tá mostrando aí que é possível e e se eu não me engano, só tem dois profissionais naturais é. no Brasil. Não, e o Ícaro se tornou profissional agora na, nessa federação, né? Na WNBF. Ele conseguiu o Procard dele. E aí, ó. Conseguiu o Procard dele. E agora, agora é esperar para os eventos, os eventos profissionais, né? É isso. 